Muy buenas tardes. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, sus familiares y amigos. A continuación vamos a ver un breve material para reflexionar hoy, lunes 3 de julio de 2023. Que Dios nos bendiga grandemente y Mamita María sea nuestra intercesora para que seamos protegidos de todo mal y peligro. Oramos por quienes se encomiendan a nuestras oraciones, para que Dios escuche sus necesidades y se haga su santísima voluntad. En esta noche leo una petición especial por la salud de mi hermano Carlos Alberto. Señor, conozco tu poder sanador y tu compasión infinita, por eso te ruego que pongas tus manos sobre él y le concedas la sanación que tanto necesita. Amén. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy lunes, nuestra Santa Madre Iglesia está celebrando la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Es conocido como el mellizo o gemelo. En la última cena, al preguntar, obtiene esta respuesta de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Inicialmente Tomás no creyó que el Señor resucitado se les hubiera aparecido a sus compañeros, pero cuando se le presenta y lo invita a poner sus dedos y sus manos en sus heridas, exclama, Señor mío y Dios mío. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, alegrarnos por la festividad del apóstol santo tomás para que siempre nos ayude con su protección y para que creyendo tengamos vida en el nombre de aquel a quien él mismo reconoció como señor tu hijo el que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén salmo responsorial del Salmo 116 Respondemos todos, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos Todos, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre todos, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor mío y Dios mío. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 20 de los versículos 24 al 29 Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor Pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto en el dedo, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto has creído, dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Señor, 
Por intercesión del apóstol Santo Tomás, concédenos ser auténticos mensajeros de tu palabra, siendo coherentes con el Evangelio. Enséñanos a vivir con decisión nuestra fe en Cristo resucitado. Amén. Señor mío y Dios mío, dijo Santo Tomás, esta página es una de las más conocidas del Evangelio. Cuando se apareció el resucitado, el día de Pascua, faltaba el apóstol Tomás, quien luego no quería creer a los que le aseguraban que había resucitado el Señor, hasta que a los ocho días sí estaba él y se repitió la aparición, con una suave reprimenda de Jesús y la confesión de fe por parte de Tomás que se ha hecho famosa. Señor mío y Dios mío. El cuarto evangelio, sobre todo, nos ofrece algunos rasgos significativos de la personalidad del apóstol Tomás. El primero es la exhortación que hizo a los demás apóstoles cuando Jesús, en un momento crítico de su vida, decidió ir a Betania para resucitar a Lázaro acercándose así de manera peligrosa a Jerusalén. En esa ocasión, Tomás dijo a sus condiscípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Juan 11.16 Esta determinación para seguir al Maestro es verdaderamente ejemplar y nos da una lección valiosa. Revela la total disponibilidad a seguir a Jesús hasta identificar su propia suerte con la de él y querer compartir con él la prueba suprema de la muerte. En efecto, lo más importante es no alejarse nunca de Jesús. Por otra parte, cuando los evangelios utilizan el verbo seguir, quiere dar a entender que a dónde se dirige él tiene que ir también su discípulo. De este modo, la vida cristiana se define como una vida con Jesucristo, una vida que hay que pasar juntamente con Él. San Pablo escribe algo parecido cuando tranquiliza a los cristianos de Corinto con estas palabras, En vida y muerte están unidos en mi corazón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 3. Obviamente, la relación que existe entre el apóstol y sus cristianos es la misma que tiene que existir entre los cristianos y Jesús. Morir juntos, vivir juntos, estar en su corazón como Él está en el nuestro. Una segunda intervención de Tomás se registra en la última cena. En aquella ocasión, Jesús prediciendo su muerte inminente, anuncia que irá a preparar un lugar para los discípulos, a fin de que también ellos estén donde Él se encuentre, y especifica, a donde yo voy, ya saben el camino. Juan 14.4 Entonces Tomás interviene diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?, Juan 14.5 En realidad, al decir esto, se sitúa en un nivel de comprensión más bien bajo, pero esas palabras ofrecen a Jesús la ocasión para pronunciar la célebre definición. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 Por tanto, es en primer lugar a Tomás a quien se hace esta revelación, pero vale para todos nosotros y para todos los tiempos. Cada vez que escuchamos o leemos estas palabras, podemos ponernos con el pensamiento junto a Tomás e imaginar que el Señor también habla con nosotros como habló con él. Al mismo tiempo, su pregunta también nos da el derecho, por decirlo así, de pedir aclaraciones a Jesús. Con frecuencia no lo comprendemos. Debemos tener el valor de decirle, no te entiendo, Señor, escúchame, 
ayúdame a comprender. Luego, es muy conocida, incluso es proverbial, la escena de la incredulidad de Tomás, que tuvo lugar ocho días después de la Pascua. En un primer momento, no había creído que Jesús se había aparecido en su ausencia y había dicho, sus manos, la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20.25 En el fondo, estas palabras ponen de manifiesto la convicción de que a Jesús ya no se le debe reconocer por el rostro, sino más bien por las llagas. Como sabemos, ocho días después, Jesús vuelve a aparecerse a sus discípulos, y en esta ocasión Tomás está presente, y Jesús lo interpela, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Juan 20.27 Tomás reacciona con la profesión de fe más espléndida del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Juan 20.28 A este respecto, San Agustín comenta, Tomás veía y tocaba al hombre, pero confesaba su fe en Dios, y a quien ni veía ni tocaba. Pero lo que veía y tocaba, lo llevaba a creer en lo que hasta entonces había dudado. En nuestro camino de crecimiento espiritual, ¿nos hemos comportado en muchas ocasiones como Tomás? ¿Qué debemos hacer para no ser hombres incrédulos, sino gente de fe? ¿Cómo hacer realidad en nuestra vida esto que Jesucristo nos dice? ¿Felices los que creen sin haber visto? Oremos. Señor, ayúdanos a tener fe siempre, en cada momento bueno y malo de nuestra vida. Que no dudemos de que Tú siempre estás con nosotros, cuidándonos y guiando nuestros pasos. Amén. El Papa Francisco en su cuenta de Twitter hoy nos dice, Oremos juntos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos. Oración de la noche Señor Jesús, un día más que termina, día en que recibí ese saludo hermoso, la paz esté con ustedes. En ti confío, pues eres mi Dios, a quien alabo y doy gracias por ser mi Salvador. Permíteme que una sola pregunta impulse mis acciones, mis palabras y mi pensamiento. ¿Cómo le devolveré al Señor todo el bien que ha hecho por mí? Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor, porque a pesar de mis dudas, tu amor sigue intacto. Haz que mi corazón sea siempre fiel a ti. Protégeme durante mi descanso. Cuida de mi familia y abrázanos fuerte. No nos dejes, te necesitamos. Amén. Humildemente te doy gracias porque me has permitido terminar este día bajo tu protección y cuidado amoroso. Escúchanos, dulce Señora, Madre querida, Reina de nuestros corazones. A ti nos consagramos hoy. No nos abandones nunca. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una buena noche, un bendecido descanso y un bonito amanecer. Nos vemos mañana en el siguiente video. Hasta pronto.